ഹായ് ദിസ് ഇസ് ലൺ വിത്ത് റെനി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ പവർ സിസ്റ്റംസ് പ്രൊട്ടക്ഷനിലെ പ്ലക്സ് സെറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്ലയർ അഥവാ പി എസ് എം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലക്സ് സെറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്ലയർ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ പ്ലക്സ് സെറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്ലയർ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് റിലേ ഓപ്പറേഷനിലാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് പി എസ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിലേ ഓപ്പറേഷനിലല്ല ഇസ് നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പി എസ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ റിലേ ഓപ്പറേഷനിലാണ് റിലേ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം പി എസ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ റിലേ ഇസ് ഓൺ ദ വേർജ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വക്കത്താണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് പറയാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് എടുക്കാം ലെറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബർ ഫൈവ് ആംബിയർ സിറ്റി ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ റിലേറ്റ് സെറ്റിംഗ് ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ലൈൻ ഇസ് ക്യാരിങ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആംബിയർ കറൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു എ ഫോൾട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ പി എസ് എം പ്ലക്സ് സെറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പി എസ് എം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് പി എസ് എം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോൾട്ട് കറണ്ട് റെഫേർഡ് ടു സി ടി സെക്കൻഡറി ഡിവൈഡ് ബൈ റിലേ സെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു റിലേ റേറ്റഡ് കറണ്ട് ഇതിൽ റിലേ സെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു റിലേ റേറ്റഡ് കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പിക്കപ്പ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പി എസ് എമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ വേണമെങ്കിൽ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ഡിവാർഡ് ബൈ പിക്കപ്പ് കറണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഏതായാലും നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ ടേംസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായിട്ട് പി എസ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോൾട്ട് കറണ്ട് റെഫേർഡ് ടു സി ടി സെക്കൻഡറി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ലൈൻ ഇസ് ക്യാരിയിങ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആംബിയർ കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു എ ഫോൾട്ട് അഥവാ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആംബിയർ ആണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്ന വൈൻഡിങ് വേറെയാണ് അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൽ എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സി ടിയുടെ സെക്കൻഡറിയിൽ എത്ര കറണ്ട് ഉണ്ട് ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സി ടിയുടെ പ്രൈമറി അഥവാ നമ്മുടെ ലൈനിലുള്ള കറണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആംബിയർ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറിയിൽ എത്ര കറണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോൾട്ട് കറണ്ട് റെഫേർഡ് ടു സെക്കൻഡറി അവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള റേഷ്യോട്ട് സി ടിയുടെ റേഷ്യോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബാർ ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ടിയുടെ പ്രൈമറിയിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സി ടിയുടെ സെക്കൻഡറിയിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ കറണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ടിയുടെ പ്രൈമറിയിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആംബിയർ വന്നാൽ സി ടിയുടെ സെക്കൻഡറിയിൽ എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അതാണ് നമുക്കിവിടെ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് റെഫേർഡ് ടു സി ടി സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് സബ്മി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരികയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വൺ ആംബിയർ വരികയാണെങ്കിലോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്രൈമറിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറിയിൽ ഫൈവ് ആംബിയർ അപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ സി ടിയുടെ പ്രൈമറിയിൽ വൺ ആംബിയർ വരികയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡിവാർഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ടിയുടെ പ്രൈമറിയിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരികയാണെങ്കിലോ സെക്കൻഡറിയിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ഫോൾട്ട് കറണ്ട് റെഫേർഡ് ടു സി ടി സെക്കൻഡറി ഇത് നമ്മുടെ പി എസ് എമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ബൈ റിലേ സെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു റിലേ റേറ്റഡ് കറണ്ട് ആണ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് റിലേ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് റിലേ സെറ്റിംഗ് ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻ ടു അതാണ് റിലേ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇനി റിലേ റേറ്റഡ് കറണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ള സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം റിലേ റേറ്റഡ് കറണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക്
നമുക്കറിയാം സി ഡി പ്രൈമറിയിലുള്ള ഫോൾട്ട് കറണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡറിയിൽ എത്ര ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് കാണണം നമുക്കറിയാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ പ്രൈമറിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറിയിൽ എത്ര ആംബിയറാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ആംബിയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ആംബിയർ പ്രൈമറിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറിയിൽ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആംബിയർ പ്രൈമറിയിൽ വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡറിയിൽ എത്ര സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് നമ്മൾ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ഓൺ സി ഡി സെക്കൻഡറിയുടെ സ്ഥാനത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റിലേ സെറ്റിംഗ് എത്രയാണ് നോക്കാം ഈ ചോദ്യത്തിൽ റിലേ സെറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ റിലേ സെറ്റിംഗിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്ര കൊടുത്തു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു റിലേ റേറ്റഡ് കറണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ റിലേ ഇസ് ഫൈവ് ആംബിയോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങനെ തന്നത് കൊണ്ട് ഫൈവ് ആംബിയർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഓക്കെ നമുക്കിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ടെൻ ആണ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയതുകൊണ്ട് റിലേ ഇസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് റിലേ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് പവർ സിസ്റ്റം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അതിൽ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ ഫ്ലെക്സ് സെറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്ലയർ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എക്സാമിന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ച